Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bebeğiniz diş çıkartırken emzirme sırasında bilmeniz gereken her şey hakkında olacak. Çocuğu diş çıkartırken emziren herhangi bir ebeveyn yani anne bebeğin diş etlerinden fırlayan o ufak inci beyazlarının o küçük dişlerin sevimli olduğunu düşünebilir. Ancak ısırırlarsa bu durumda meme ucunu hassaslaştırabilir hatta kanatma ihtimalleri gündeme gelebilir. Bu durumda da bazı annelerimizin korkuları haklı olarak oluşacaktır. Aynı zamanda çocuklar diş çıkartma sürecinde normal çocuklara göre oldukça huzursuz olabilirler ve rahatlamak için normalden daha sık oranda emmek isteyebilirler. Ya da o diş etlerini o kadar çok şiş olabilir ki emmek istemeyebilirler ve o ağrılardan dolayı beslenme reddine dönmüş olabilirler. Dişleri filizlenmeye başlayan bir bebeği emzirmek zor olabilir ancak üstesinden gelinemeyecek ya da imkansız gibi bir durum değildir. Emzirmeye devam etmek istiyorsanız sütten kesmek durumunda da değilsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş emziren bebeklerde diş çıkartma belirtileri nelerdir onları konuşalım ve neyi gördüğünüz zaman bebeğinizin bir diş çıkartma sürecine girdiğinde düşünmeniz gerekiyor. Bunları konuşalım. Bu arada eğer videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve ihtiyaç duyabilecek arkadaşlarınız varsa onlarla videoları paylaşmaktan alt tarafta yorum yaparak bizi diğer videolar tarafında yönlendirmekten ve yararlı videolara beğeni bırakmaktan geri durmayın. Bazı bebekler daha diş çıkartma süreci başlamadan önce de diş çıkartma belirtilerini gösterebilirler ve genellikle 4 ila 7 ay arasında bebekler diş çıkartma sürecini başlarlar. Aynı dönem çocuğun aynı zamanda oral dönemine denk geldiği için etraftaki nesneleri herhangi bir şeyi ağızlarıyla ısırarak tatlarını almaya ve keşfetmeye çalışacaklardır. Ve bebeğin dişlerinin ilk çıkmaya başladığına dair herhangi bir işaret görülebilir. Biz neyi görünce bebekte diş çıkartma acaba diş çıkartma sürecine başladı mı diyoruz. Bebeğinizin özellikle oyuncakları veya da ellerine geçen herhangi bir nesneyi ya da ellerini oldukça yoğun miktarda ağızlarına götürüyorlarsa, emmeye başlıyorlarsa, ısırmaya çalışıyorlarsa, uyutmakta zorlanıyorsanız ve bebeğiniz uykulardan sık sık uyanma durumuna dönüyorsa ve uykular artık ağlayarak kesilmeye başlamışsa, eğer bebeğinizde bir damak ağrısı olduğundan şüpheleniyorsanız veya bir miktar şişlik, kızarıklık varmış gibi damaklarında görünüyorsa ya da bebeğinizde tükrük artışı veya salya artışı gözlemlemişseniz, bir sinirlilik gözlemlemişseniz, ağız ve çene etrafında bebeğinizin küçük kırmızı bir döküntü veya tahriş olan bir görünümü varsa, yani bu genellikle salyadan oluşan bir şey, salyanın içeriğindeki pH değişiminden dolayı oluşan bir şey, bunlar bebeğinizin diş çıkartma sürecinde olduğunun muhtemel işaretleridir arkadaşlar. Burada özellikle altını çizmem gereken bir konu var. Ateş asla diş çıkartma belirtisi değildir arkadaşlar. Aynı şekilde ishal asla bir diş çıkartma belirtisi değildir arkadaşlar. Bunun yerine eğer çocuğunuzda ateş ya da ishal durumu varsa bunun bir enfeksiyon nedeniyle olduğunu düşünmeniz ve eğer bebeğinizin ateşi koltuk altından baktığınız zaman 38 derecenin üzerinde gözlemliyorsanız bu durumda çocuk doktorunuza giderek bir enfeksiyonla ilgili adım atılması gerekirse adım atmanız gerektiğini unutmayın ya da izlem gerekiyorsa sadece izleyin. Az önce saydığımız belirtiler varsa bebeğinizde diş etlerine bakın ve eğer diş etlerinde kırmızı ve şişmiş bir görünüm varsa bu gene bebeğinizin ağız içerisinde bir diş çıkartma belirtisinin oldukça yoğun bir semptomu olabilir. Şu ana kadar hep diş çıkartan bebeklerin yaşadıkları huzursuzlar hakkında konuştuk ama bazı bebekler diş çıkartmaya başladıklarında hiç de huzursuz hissetmeyebilirler. Bu da tamamen normal bir şeydir ve hatta bunda endişelenecek bir şey olmadığı gibi ailelerin mutlu olmaları gerekiyor. Çünkü bebekleriniz aslında semptomsuz bir şekilde, şanslı bir şekilde bu süreci atlatacak demektir. Şimdi en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi diş çıkartma emzirmeyi nasıl etkileyecek? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar bebekler diş çıkartma süreçleri genellikle bazı huylarda değişme gün yüzüne çıkacaktır. İlk olarak bebeğiniz telaşlı ve normalden daha sinirli olabilir ve rahatlamak için ve diş etlerini uyarmak bir miktar kaşıntılarını gidermek için daha fazla emme ihtiyacı duyabilirler. Bazı bebeklerde ise damakları çok ağrıdığı için beslenmeyi daha az ilgi duyabilirler ve bazı durumlarda beslenme reddi emme retmine dönebilir bu durum. Gene aynı şekilde bebeğinizin yoğun bir şekilde salgıladığı bu salyalar, tükrükler hem ağzın hem çenesini tahriş edebilecek ve daha fazla salya tükrük üretmesi sizin de cildinizde bir miktar hassasiyete ve meme uçlarınızda tahrişe neden olabilirler. Bu da hem mastit hem de çatlak oluşumu için bir zemin oluşturacaktır. Nadiren de olsa bebekler diş çıkartma sürecindeyken sırf damaklarını kaşıyabilmek adına annenin göğsünü ısırabilir ve bu da annenin emmeyi korkuyla karşılamasına ve bazı durumlarda sütten kesmeye dahi dönebilen davranışlara neden olabiliyor. Bir bebek düzgün bir şekilde memeyi tuttuğunda arkadaşlar ağızları sadece memenin ucundan daha fazlasını alır. Özellikle memenin uç tarafındaki koyu kısım dediğimiz areola kısmı bebeğin ağzının içerisine girer ve özellikle alt dişlerin kesiciliğini dili 
Üst taraftaki dişlerin bulunduğu yeri de dudaklar kapatarak çocuğunuzun dişleriyle göğsünüzü yaralamasını ihtimali düşecektir. Bu nedenle aktif bir şekilde memeyi emen bir bebeğin kolay kolay ısırmasını beklemeyiz. Az önce de söylediğim gibi bazı annelerimiz o kadar çok korkar ki bu durumdan beslenmeyi kesme yoluna dahi gidilebilir. Unutmayın bu rahatsızlıklar çok geçici bir dönemdir ve genellikle 1-2 tane diş çıktıktan sonra bebekler Sonraki dişleri birazcık daha az hassas bir şekilde geçiştirirler. Ama bu bir kanun değildir. Sonraki dişlerde de daha fazla huzursuzluk çeken bebekler de olabilir. Peki diş çıkartan bir bebeğe nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bunun hakkında da birkaç cümle kuralım. Diş çıkartan bir bebeği acı içerisinde izlemek ve tam olarak nasıl yardımcı olacağınızı bilememek aslında oldukça stres yükleyen bir şeydir annelere. Ve bu stres bile sadece tek başına sütünüzün azalmasına ve ilerleyen dönemde anne sütünün azalmasına neden olabilir. Biraz sonra sayacağım maddeleri uygulayarak arkadaşlar bebeğinizin bu ağrı hissini azaltarak daha kolay emmesini ve daha kolay bir şekilde daha pürüzsüz bir şekilde beslenmelerle devam etmesini sağlayabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bebekleriniz beslenmeden önce onların dişlerini kaşıması için onlara kemirebilecekleri bir şeyler vermeniz gerekiyor. Bunu bir diş kaşıyıcıyla, soğuk bir maddeyle, ıslak bir bezle ya da bebeğinizin ağız içerisinde o hissizlik oluşturacak şekilde buz küpleriyle vesaire sağlayabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Üst taraftaki linke tıklayarak o videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diş çıkarma kılavuzu şeklinde yazmanız yeterli. Bunlar bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Diğer taraftan emzirmeye başlamadan önce elinizi yıkayın. Soğuk bir suyla yıkayın mümkünse ve damaklarına bir miktar rahatlama sağlayın. Elinizi gezdirerek çocuğunuzun damağında ciddi miktarda ağrıyı azaltabilir ve ödemi azaltarak Çocuğunuzun ısırma ihtimalini düşürebilirsiniz. Rutin çocuk sağlığı kontrollerine gittiğinizde bebeklerin özellikle beslenmeden yarım saat önce yaşlarına uygun bir şekilde asitaminofen yani kalpol, taylol, tamol gibi bir ağrı kesici eğer 6 ay doldurmuşsa dolven, pedifen gibi iprofen içerikli bir ilaç dozu ayarlamasını isteyebilirsiniz. Eğer bebekler rahatlamışsa ısırma olasılıkları daha az olacaktır ve her ne kadar kimyasal kullanmayalım desek de bazı durumlarda ağrı kesici kullanmadan çocuğun rahatlaması mümkün olmamaktadır. Eğer meme uçlarınızda bir hassasiyet varsa emzirme sırasında pozisyonunuzu değiştirin ve farklı şekillerde çocuğun ağız içerisindeki farklı noktaların göğsünüzdeki farklı noktalara değmesini sağlayın. Ve tabii ki az önce de söylemiştim ama gözden kaçmış olabilir. Bebeğinizin hangi pozisyonda emerse emsin doğru bir şekilde tutunduğundan emin olun. Bebeğiniz emmeyi reddetse bile yani iştahsız bir şekilde yaklaşsa bile siz vermeye devam edin ama asla ısrar etmeyin, asla zorlamayın. Bu sırada anne sütünüzü sağmanız gerektiğini unutmayın ve sağarak sütünüzün devamlılığını sağlayabileceğinizi ve hatta artış sağlayabileceğinizi unutmayın. Sağdığınız sütleri ister emzirme destek sistemiyle, ister biberonla, ister bardakla, ister kaşıkla ya da başka bir yöntemle fark etmez. Herhangi bir şekilde bebeğinize sunmaya devam edebilirsiniz. Metaboglobinemi dediğimiz bir durum var arkadaşlar ve özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde oldukça riski arttırmaktadır. Ve diş çıkartma dönemleri 2 yaşın altında olduğu için bebeklerde özellikle içerisinde benzokain içeren bir uyuşturucu ilaç kullanmanızı önermiyoruz. Bu tarz ilaçları doktorunuz önermeden kullanmayın ama genellikle... Bunlara gerek olmadan da çocukların ağrıları giderilebiliyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tehlikeli bir şey. Bütün söylediğimiz şeyleri yapmış olmanıza rağmen hala beslenme sırasında ciddi sıkıntılar yaşıyorsanız bir emzirme danışmanıyla ya da bir emzirme grubuyla görüşebilirsiniz ya da çocuk doktorunuzla bu konuyla ilgili tekrar yardım destek alabilirsiniz. Peki bebek ısırırsa ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bebeğe hiçbir şey yapmadan öyle durmamız mı gerekiyor? Hayır. Memeyi düzgün bir şekilde tutan bebeğin Memeyi genellikle ısırmadığını söylemiştik ama bazı durumlarda aktif emzirme sırasında ya da emzirme bıraktıktan sonra bebeklerin bu memeyi ısırabildiğini görüyoruz arkadaşlar ya da bu meme çıktıktan sonra da yine ısırma olabiliyor. Bu özellikle emziren ebeveyn anneleri için oldukça rahatsızlık verici bir durumdur. Eğer bebeğiniz hoşunuza gitmeyen ve yapmasını istemediğiniz bir davranışı sergilemişse arkadaşlar ona hayır ya da ısırmak yok gibi bir şeyler söylemeniz ve bebeğinizin bunun yanlış olduğunu anlamasını sağlamanız gerekmektedir. Alternatif olarak bebeğin diş kaşıyıcı, diş kaşıyıcı veya güvenli bir cisim de sunabilirsiniz. Ve eğer bebeğiniz cildi kanatmayı gerçekten başarırsa emzirmeye devam etmeden önce bu bölgenin sabun ve suyla yıkanması gerektiğini unutmayın çünkü Bebeğinizin ağzının içerisindeki flora oldukça yoğun miktarda bakteri içerir ve eğer göğsünüzde o bebeğin ağzındaki floradan bir miktar 
sizin göğsünüze denk gelmişse orada memede apse durumuna da neden olabilir. Bu yüzden sabun ve suyla temizlemeniz gerekir ve kanama bittikten sonra bebeğinizi emzirmeye devam etmeniz önerilir. Bu süre içerisinde gümüş kapakları ya da meme koruyucu kremleri ya da bu meme tamamen normale dönene kadar bir miktar o memeyi emzirmemeyi seçebilirsiniz. Bu söylediğim şeylere rağmen ciddi bir rahatlama sağlayamamışsanız gene emzirme danışmanıyla ya da çocuk doktorunuzla görüşebilir ve ikinci adımlar atabilirsiniz. Şimdi birkaç tane noktanın altını çizeceğim arkadaşlar ve yavaş yavaş toparlayıp videomuzu kapatacağım. Unutmayın arkadaşlar diş çıkartma süreci bebeklerde emzirmeyi olumlu yönde de olumsuz yönde de etkileyebilir. Yani bebekler fazla miktarda kaşıntı hissettiği için daha sık bir şekilde emmek isteyebilir. Dişlerini kaşımaya çalışabilir ya da rahatlamak için memeyi tercih edebilir ya da ağrısı fazla olduğu için tamamen memeden ayrı zaman geçirmek isteyebilir. Yani memeyi reddetme ya da aşırı huzursuzlanarak, telaşlanarak daha sık aralıklarla emmek isteme davranışına girebilirler. Anlayacağınız üzere bebekler ister daha sık alsın ister daha zor alsın diş çıkartma sırasında bebekler normale göre daha zor emzirilir hale gelirler, daha zor beslenebilir hale gelirler. Bu olayın zorluğunu gidermek için Acısını ve ağrısını gidermeniz gerektiğini unutmayın ve az önce söylediğim basamakları daha güvenliden daha güvensize doğru tercih etmenizi öneririm. Talep gelirse bununla ilgili 5 basamakta tarif ettiğim bir diş ağrısı giderme yöntemi var. Bunlarla ilgili bir video hazırlayabiliriz arkadaşlar. Alt tarafta yorumlar kısmında taleplerinizi bekliyorum. Az önce söyledim tekrar söylüyorum bebeğinizin diş çıkartmasına başlaması demek boşuna korkmanızı gerektiren bir durum değildir. Emzirmeyi kesmenize gerek olan bir durum değildir. Genellikle geçici sorunlar olur ama genellikle bu süreç doğru adımlar atılırsa çok da pürüz yaşamadan hızlı bir şekilde sonlanacaktır. Eğer bebeğiniz beslenme sırasında, emme sırasında bir ısırma davranış gerçekleştirmişse hayır ya da ısırmak yok gibi ufak telkinlerde bulunmaktan geri durmayın ve bebeğinizin yaptığı yanlış davranışları Yanlış olduğunu ona kodlayın. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu söyleyecektir. Acaba 5 aylık bebek ya da 3 aylık, 4 aylık bebek bunu anlayacak mı? Doğru şekilde tonlama yaparsanız anlayacaktır arkadaşlar. Dedik ki diş çıkartma süreci bebeklerde emmeyi zorlaştıran bir süreç. Fakat bundan bağımsız olarak bebeğinizin sadece diş çıkartma süreciyle ilgili değil, bazı hastalıkları da bebeğinizin emmesini bozabilecektir. Eğer bebeğiniz emmiyorsa ve ateş gibi ya da başka bir işte ishal gibi bir rahatsızlık varsa bu durumda bunları Sadece çocuğun diş çıkartma sürecine bağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Bunları özellikle iyileştirmek için ve doğru şekilde adım atmak için çocuk doktorunuza görüşmeniz gerektiğini unutmayın. Ve eğer gerekiyorsa ilaç kullanın gerekmiyorsa sadece takiple çocuğunuz için doğru adımlar atmaya devam edin. Beslenmeden yarım saat önce gerekirse arkadaşlar eğer ağrılar dayanılmaz bir şekilde ise ve çocuğunuzu ne besleyebiliyorsanız ne de güvenli bir şekilde konforlu bir şekilde besleme sağlayamıyorsanız parastemol ya da İbuprofen içeren ağrı kesici ateş düşürücü ilaçları kullanmaktan geri durmayın. Tabi bunlarla ilgili doktorunuzdan bilgi alın ve gerekirse bunları kullanın. Gözü kapalı bütün diş çıkartan bebeklere biz ağrı kesici vermiyoruz. Bu konuyla ilgili sizinle paylaşmak istediğim bilgiler burada bitiyor arkadaşlar. Merak ettiğiniz ya da özellikle videosunu hazırlamamı istediğiniz herhangi bir konu varsa alt tarafta yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız elimden gelen en erken dönemde bununla ilgili yeni içerikler hazırlamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.